దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత చంద్రబాబు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావడం వెనక అసలు కారణం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ ఎందుకంటే లాక్డౌన్ పూర్తిగా కంప్లీట్ కాలేదు కరోనా విజృంభణ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఒకవేళ ఇన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నారు అంటే లాక్డౌన్లో ఎందుకు రావడం అనే నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్నారని అనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా ఇంకా లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రావడం ఒకవేళ ఇదే సాహసం ముందుగానే ఎందుకు చేయలేకపోయారు అంటే ఒకవేళ కరోనా తగ్గుముఖం పట్టింది అనే భావనతో ఇక్కడికి రావడం జరిగిందా ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే కరోనాను నిర్మూలించే విషయంలో కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టే విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ అయ్యారు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా చంద్రబాబు గారు ఒప్పుకున్నట్టేనా ఇప్పుడు ఇది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అంటే అసలు విషయం ఏంటి అంటే చాలా అంటే ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా దాదాపు అరవై రోజులుగా పార్టీ కేడర్ కానివ్వండి పార్టీ కార్యకలాపాలు కానివ్వండి యాక్టివ్గా లేకపోవడం పూర్తిగా నైరాశలోకి వెళ్ళిపోవడం ఇదే నేపథ్యంలో మహానాడు నిర్వహించే తరుణం కూడా ఆసన్నం కావడంలో ఇంకా అక్కడి నుంచే పాలన కొన పాలన కాదు అక్కడి నుంచే కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నా లేదంటే మహానాడు వంటి కార్యక్రమాలు హైదరాబాద్లో ఉండే ఈయన జూమ్ యాప్ ద్వారా చేయాలన్నా అది సాధ్యం అయ్యే పరిస్థితి కాదు కాబట్టి తెగించి ఒక అడుగు ముందేసి వచ్చేసారా ఈ వచ్చే నేపథ్యంలోనే ఈ ఘన స్వాగతాలు పలకడం ఈ హడావడి ఇప్పుడు రచ్చ అది కోర్టుల వరకు వెళ్ళడం పిటిషన్లు కేసులు నమోదవుతాయని ప్రచారం జరగడం ఇదంతా కలిసి వచ్చే అంశం అనుకోవాలా లేదంటే వస్తూ వస్తూ కొన్ని వివాదాలను వెంట తెచ్చిపెట్టుకున్నారు అనుకోవాలా చంద్రబాబు గారు ఒకసారి ఆ పార్టీ ఆలోచించుకోవాలనేది రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం అయితే దాదాపు ఈ రెండు నెలలు ఇంటికే పరిమితం అవ్వడం చంద్రబాబు గారి రాజకీయ జీవితంలో ఇదే ఒక ప్రథమం అనేది కూడా ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం ఎందుకంటే ఆయన నిత్యం ఆయన కాలు కుదురుగా ఉండే పరిస్థితి కాదు ఆయన నోరు ఊరుకోదు కాలు ఊరుకోదు రాజకీయ నాయకుడిగా తిరుగుతూనే ఉంటారు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కానీ రెండు నెలల పాటు ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నారంటే మేబీ ఆయన రాజకీయ జీవితంలో ఇదే ఫస్ట్ టైం అని అనుకోవాలి ఒక రకంగా రెండు నెలల పాటు విశ్రాంతి తీసుకున్నారని అనుకోవచ్చు ఆయన పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే అదే నేపథ్యంలో లైట్ తీసుకున్నారా పార్టీని రెండు నెలలు అని విమర్శించే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు అయితే ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా జనంలోకి రావడం వనక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా అంటే వైసీపీ నేతలు చెబుతున్న సమాధానం ఏంటి అంటే ఏపీలో కరోనా ప్రభావం తక్కడం వల్లే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రానికి రాగలిగారు అది మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ అనేది వైసీపీ నేతలు చెబుతున్న పరిస్థితి ఇంతకాలం హైదరాబాద్లో ఆయన సొంత ఇంట్లో గడిపి ప్రజల వద్దకు వెళ్తే ఎక్కడ కరోనా సోగుతుందా అన్న భయంతోనే ఇంతకాలం బయటికి రాలేదా అనేది ఇప్పుడు నే సాక్షాత్తు వైసీపీ మంత్రి బాలినేని గారే డైరెక్ట్గా విమర్శించిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏపీలో కరోనా తగ్గింది అనే అభిప్రాయం నమ్మకం కలిగింది కాబట్టి ఆయన బయటకు వచ్చారు ఇదంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ కాదా అనేది ఆయన ప్రధానంగా చెబుతున్నమాట ఇదే నేపథ్యంలో ఒకవేళ భవిష్యత్తులో పరిస్థితి ఏంటి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు ఏమైపోతుంది అనే ఒక భయంతో కూడా బయటికి వచ్చారా లాక్డౌన్ వల్ల ఇన్నాళ్ళు ప్రజలు ఇబ్బందులు పెడితే పట్టించుకోకుండా కరోనాకు భయపడి హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉండిపోయారు అనే విమర్శలు కూడా శరామామలుగా విమ వినిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి విమర్శలు ప్రతి విమర్శలతో దాదాపు రెండు నెలలు గడిపేశారు ఇప్పుడు మరి ప్రజల్లోకి వచ్చారు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం కూడా అందుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ చిక్కులు ఏమవుతాయి కేసులు ఏం నమోదవుతాయి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఇక నుంచి పార్టీ అభివృద్ధికి సంబంధించి అలాగే అధికార పక్షాన్ని మీద వ్యతిరేకత తీసుకొచ్చే విషయంలో ఎటువంటి సక్సెస్ సాధిస్తారు ఎటువంటి రాజకీయాలు అవలంబించబోతున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏపీ బాట పట్టబోతున్నారా ప్రజల్లోకి వెళ్ళేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా ఎటువంటి ప్రణాళిక రూపొందించుకునే అంశం మీద ఇప్పుడు చర్చ జరగబోతుంది ఈ మహానాడు తర్వాత ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతారు అనేది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తును నిర్ణయించబోతాయి ఆ నిర్ణయాలు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న అంశం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి